Hello viewers welcome back to my channel learning literature with Priyanka I have come today with a poem of class 11 Meeting at Night by Robert Browning First I will say something about the poet Robert Browning then I will enter into the poem slowly so stay with me from the beginning Robert Browning tar dramatic monologue er jonno bikkhato Tini England er Camberwell e 1812 e jonmo grohon koren তার মা ছিলেন একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক এবং একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান তার বাবা ছিলেন ব্যাংকের একজন ক্লার্ক তার সঙ্গে সঙ্গে একজন শিল্পী এবং পণ্ডিত বটে চোদ্দ বছর বয়সে রবার্ট ব্রাউনিং ফরাসি গ্রিক ইতালীয় এবং ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন ষোলো বছর বয়সে তিনি লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে গ্রিক নিয়ে পড়াশোনা করতে যান কিন্তু এক বছর পরেই তিনি পড়াশোনা ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা পলাইন এটি প্রকাশিত হয় এইটিন থার্টি থ্রিতে এছাড়াও তিনি কিছু নাটকও লেখেন কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তিনি সফলতা পাননি এইটিন ফর্টি ফাইভে ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেটের পোয়েমস পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন এইটিন ফর্টি তারা বিয়ে করেন এবং ইতালিতে পালিয়ে যান এবং আঠেরোশো একষট্টি সালে এলিজাবেথের মৃত্যু পর্যন্ত তারা ইতালিতেই ছিলেন এরপর ব্রাউনিং লন্ডনে ফিরে আসেন রবার্ট ব্রাউনিং এর শেষ কাব্যগ্রন্থ আসলন্দ প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর দিনে তিনি এইটিন এইটি নাইনের টুয়েলভ ডিসেম্বর ভেনিসে মারা যান তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পল আইন এইটিন Bells and Pomegranates, 1841-46, Christmas, Eve and Easter Day, 1850, Men and Women, 1855, Dramatis Persona, 1864, The Ring and the Book, 1868-69, Red Cotton Night Cap Country, 1873, The In Album, 1875, Asalando, 1889, etc. রবার্ট ব্রাউনিং এর মিটিং অ্যাট নাইট ইংরাজি সাহিত্যে ভীষণই পপুলার একটি লাভ পোয়েম এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এইটিন ফর্টি ফাইভের ডিসেম্বর মাসে ড্রোম্যাটিক রোম্যান্সেস অ্যান্ড লিরিক্সে প্রথমে ব্রাউনিং নাইট অ্যান্ড মর্নিং নামে একটি কবিতা লেখেন পরে তিনি সেটিকে দুটি স্বতন্ত্র কবিতায় ভাগ করেন ফার্স্ট পার্ট হলো মিটিং অ্যাট নাইট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট পার্টিং অ্যাট মর্নিং কবিতাটি মনে রাখবে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভে লেখা এটি এক প্রেমিকের কণ্ঠস্বর কবিতাটির কথক নিজেই সেই প্রেমিক কবিতাটি বেসিক্যালি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল অর্থাৎ আত্মজীবনীমূলক এটি ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেটের প্রেম কাহিনীকে প্রতিফলিত করে এটা পাঠকরা মনে করে এইটিন ফর্টি ফাইভে ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে এলিজাবেথ ব্যারেটের সাক্ষাৎ হয় এবং তার কবিতা ব্রাউনিংকে মুগ্ধ করেছিল তার অসুস্থতা ও তার বাবার কঠোরতার কারণে বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যারেটের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং বাস্তবিক তিনি তার বাড়ির সীমানার মধ্যেই বন্দি ছিলেন ব্রাউনিং ছিলেন তার একমাত্র বন্ধু ক্রমেই তাদের বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয় তারা গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করতে শুরু করে কারণ এলিজাবেথের বাবা ব্রাউনিংকে মেনে নেননি দেখো তখন এলিজাবেথ ব্যারেট অলরেডি পপুলার একজন পোয়েট হিসাবে এবং সবে সবে মাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছে রবার্ট ব্রাউনিং তো কোনো বাবাই এরকমভাবে একজন বেকার কারোর সঙ্গে মেলামেশা করাটা পছন্দ করবে না হ্যাঁ সেইভাবেই এলিজাবেথ ব্যারেটের বাবাও কিন্তু এই রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে মেলামেশাটা পছন্দ করতেন না বলে তাকে বাড়িতে বন্দি করে রেখে দিয়েছিলেন তার মেয়েকে এই জন্যই গোপন সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা হয়েছিল বেশ কয়েকবার গোপন সাক্ষাতের পর তারা বিয়ে করলেন পালিয়ে গেলেন এবং ইতালিতে চলে গেলেন ব্রাউনিং এর লেখা মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটি ইংরাজিতে লেখা সব থেকে প্রখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম এই কবিতাটির মেন আইডিয়া লাভ ওভারকামস অল হার্ডলস অর্থাৎ ভালোবাসা সব বাধাকে অতিক্রম করতে পারে স্টুডেন্টরা তোমাদের লাইফেও অল্প স্বল্প হলেও কখনো কখনো প্রেম তো এসেছেই আর যদি নাও এসে থাকে তো আসতেই পারে তো প্রেমের ওঁকি ঝুঁকি তো মাঝে মধ্যে লেগেই থাকে তাই না 
স্টুডেন্টদের মধ্যে এই কবিতাটি ভীষণভাবে জনপ্রিয় প্রত্যেক বছর ক্লাসে পড়ানোর সময় দেখেছি যে প্রতিটা স্টুডেন্ট অত্যন্ত অ্যাটেন্টিভলি এবং কিউরিয়াসলি পড়াটা শুনছে অর্থাৎ হতেও পারে যে তারা এই কবিতাটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের লাইফকে কানেক্ট করতে পারছে সেজন্য হয়তো আবার হতে পারে যে বিষয়টা এতটাই সুন্দর যে তারা মনোযোগ সহকারে শুনছে আমি এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের কথা বলছি প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কিন্তু এই লাভ লাইফের সঙ্গে পরিচিত নয় মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটি বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা ও ব্যক্তি সামাজিক বাধা সত্ত্বেও দুজন প্রেমিক প্রেমিকার গোপন মিলনের কাহিনী নিয়ে করে উঠেছে মিটিং বা সাক্ষাৎ বলতে এখানে প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের কথা বোঝানো হচ্ছে এবং নাইট শব্দটি মিলনের গোপনীয়তাকে প্রকাশ করছে একটি জ্যোৎস্না রাতে ভালোবাসা তীব্র উত্তেজনা তাড়িত হয়ে প্রেমিকটি সমুদ্রে পাড়ি দেয় প্রেমিকাটির বাড়ির উদ্দেশ্যে কষ্টকর এক সমুদ্র যাত্রার পরে সে একটি ছোট্ট উপসাগরে এসে পৌঁছায় এবং নোঙর ফেলে কর্দমাক্ত বেলাভূমিতে তীর ধরে হাঁটতে থাকে সে অতিক্রম করে তিনটি মাঠ এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছায় প্রেমিকার খামার বাড়িতে ভয় গোপনীয়তা এবং রোমাঞ্চের একটা প্রবাহ বইতে থাকে প্রেমিকের মনে এবার আসে সেই মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ যেটা প্রেমিকটি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে এরপর তারা আবদ্ধ হয় পরম আনন্দে পরিপূর্ণ ভালোবাসার উষ্ণ আলিঙ্গনে এটি ছিল মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটির বিষয়বস্তু তো চলো এবার পোয়েমটা স্টার্ট করি মিটিং অ্যাট নাইট বাই রবার্ট ব্রাউনিং the gray sea and the long black land and the yellow half moon large and low and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep as i gain the cove with pushing pro and quench its speed i the slassy sand then a mile of warm sea scented beach three fields to cross still a farm appears a tap at the pane the quick sharp scratch and a blue spot of a lighted match and a voice lays loud through its joys and fears than the two hearts beating each to each first line theke dekho the gray sea and the long black land orthat ধূসর সমুদ্র এবং দীর্ঘ কালো স্থলভাগ এখানে ধূসর রং সাধারণত একাকিত্বের প্রতীক এছাড়াও যে সময় প্রেমিকটি তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রা শুরু করেছিল সেই সময়কেও নির্দেশ করে এই ধূসর রংটি অর্থাৎ সময়টি ছিল সন্ধ্যাবেলা অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অর্থাৎ দীর্ঘ কালো স্থলভাগ এখানে এটিও সময়কে নির্দেশ করে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় বা সান্ধ্যকালীন সময়ে প্রেমিকটি যাত্রা শুরু করেছিল সেজন্যই স্থলভাগ হল কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যায় তারপর সন্ধ্যা নেমে আসে এবং চারিদিকটা অন্ধকারে ছেয়ে যায় এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে and the yellow half moon large and low orthat holde chaadti ardho chaad sheti boro ebong nichu karon sheti diganto theke aste aste udoy hocche chaad amra diner belay dekhte pai na ratri belay dekhte pai ba sondha belar por dekhte pai orthat er madhye eta amader kache clear je premik ti tar premikar uddeshe diner belay jatra shuru koreni সে যখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে আকাশে যখন চাঁদের উদয় হয়েছে তখনই যাত্রা শুরু করেছে অর্থাৎ এখানে গ্রে সি অর্থাৎ ধূসর সমুদ্র লং ব্ল্যাক ল্যান্ড অর্থাৎ দীর্ঘ কালো স্থলভাগ এবং ইয়োলো হাফ মন লর্জ অ্যান্ড লো অর্থাৎ হলুদ অর্ধ চাঁদ নিচু এবং বড় এটার মাধ্যমে কিন্তু সান্ধ্যকালীন সময়কে নির্দেশ করা হয়েছে নেক্সট লাইন দেখো and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep orthat 
চমকিত ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো ঘুম থেকে জেগে উঠে লাফাচ্ছে এবং সেই ঢেউগুলোকে ছোট্ট ছোট্ট আগুনের স্পুলিংয়ের মতো মনে হচ্ছে এখানে বক্তা সমুদ্রের ঢেউকে ছোট্ট এবং চঞ্চল চমকিত বলে বর্ণনা করেছেন ছোট্ট কথাটি বোঝাচ্ছে যে সমুদ্র বেশ শান্ত আর ঢেউ সাধারণভাবে চমকিত চঞ্চল হতে পারে না এগুলো মানুষের গুণাবলী মানুষ চঞ্চল হতে পারে সেজন্য এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ঢেউকে মানব গুণ আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় পার্সোনিফিকেশন এছাড়াও ঢেউগুলোকে বলা হয়েছে আগুনের স্পুলিংয়ের মতো আক্ষরিক অর্থে ঢেউগুলোতে আগুন লাগেনি কিন্তু যেহেতু চাঁদের আলো পড়ছে ঢেউগুলোর ওপর সেজন্য ঢেউগুলোকে মনে হচ্ছে আগুনের ছোট ছোট স্পুলিঙ্গ এবং চাঁদের আলোয় আলোকিত সেই ঢেউগুলো নৌকার সামনের অংশের সংস্পর্শে আসা মাত্রই ভেঙে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ছে এটি ঘটছে কারণ চাঁদের আলো ঢেউয়ের ওপর পড়ছে সেজন্যই কিন্তু সেগুলোকে আগুনে স্পুলিংয়ের মতো মনে হচ্ছে সেটা অবশ্যই মনে রাখবে এখানে কিন্তু কোনো আগুন লাগেনি চাঁদের আলোর মাধ্যমেই সেগুলো আলোকিত হয়েছে ঢেউগুলো এখানে কবি ঢেউগুলোকে চঞ্চল চমকিত বলেছেন এবং বলছেন যে সেগুলো সদ্য ঘুম থেকে উঠে লাফালাফি করছে মানুষ যখন দীর্ঘকালীন ঘুমের পর জেগে ওঠে তখন তার নিজেকে বেশ ফ্রেশ বলে মনে হয় এবং কাজ করার বেশ উদ্যমতাও প্রকাশ পায় অর্থাৎ সে কাজে এনার্জি পায় অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ক্লান্তির অবসান ঘটে আবার অনেকে মনে করেন যে ফায়ারের এঙ্গলেটসের মাধ্যমে এখানে কবি তার প্রেমিকার উজ্জ্বল কোঁকড়ানো মাথার চুলের ইঙ্গিত করেছেন প্রেমিকটি যতই তার গন্তব্যের নিকটবর্তী হতে থাকেন ততই তার প্রেমিকার মুখটা তার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ তিনি দেখতে পান যে তার প্রেমিকার অজস্র উজ্জ্বল মাথার চুলগুলো তার প্রেমিকার সৌন্দর্যকে আরও বেশি বর্ধিত করেছে এটাও একটা উপমা বা মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে ফ্রম দেয়ার স্লিপ ঘুম থেকে জেগে উঠে সাধারণত ঢেউ ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারে না অর্থাৎ এখানেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ঢেউগুলোর মধ্যে ব্যক্তি সত্তা আরোপ করা হয়েছে নেক্সট লাইন অ্যাজ আই গেইন দ্য কোভ উইথ পোশিং প্রো অ্যান্ড কোয়েন্ট ইট স্পেড আই দ্য স্লাসি স্যান্ড এখানে বক্তা নিজের কার্যকলাপের কথা বলেছেন অর্থাৎ এটা আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে বক্তা নিজেই নৌকা চালাচ্ছেন এবং সেই নৌকাটিকে চালিয়ে নিয়ে এসে তিনি অবশেষে তীরে পৌঁছেছেন পোশিং প্রো কথাটির অর্থ কি দ্রুত গতিতে কোনো চলমান নৌকার ছুঁচালো সামনের দিকের অংশকে এখানে পোশিং প্রো বলা হয়েছে এর পর কি হলো অ্যান্ড কোয়েন্স ইটস স্পেড আই দ্য স্লাসি স্যান্ড অর্থাৎ নৌকাটি সজরে তীরে ধাক্কা খাওয়ার ফলে নৌকাটির গতি অবরুদ্ধ হয় অর্থাৎ কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত থেমে যায় এরপর বক্তা কি করে আই দ্য স্লাসি স্যান্ড বক্তা কর্দমাক্ত বালিতে নেমে পড়ে অর্থাৎ বালি তো প্রথম অবস্থায় শুকনো থাকে এবং আমরা জানি উপকূলের ধারে বালি বিরাজ করে এবং সমুদ্রের জল যদি ওই বালিতে এসে পড়ে তখন কি হয় বালিটি কর্দমাক্ত অর্থাৎ ভিজে বালিতে পরিণত হয় এখানে সেটাই বলছে যে সমুদ্রের জল বালিতে প্রবেশ করেছে এবং সেই বালিটি এখন শুকনো বালি নেই সেটি কর্দমাক্ত ভিজে বালিতে পরিণত হয়েছে সেখানে বক্তা অর্থাৎ প্রেমিকটি এসে নাবছে দেন আ মাইল অফ ওয়ার্ম সিসেন্টেড বিচ অর্থাৎ প্রেমিকটি যে সমুদ্রতট অতিক্রম করে চলেছে তা এক মাইল প্রশস্ত এবং এটিকে ওয়ার্ম সিসেন্টেড কেন বলা হয়েছে তার কারণ সারা দিন রোদে উন্মুক্ত থাকার দরুন সমুদ্রতট এমনিতেই উত্তপ্ত তার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের গন্ধ এটিকে উষ্ণ সমুদ্রের গন্ধ মাকা সমুদ্র তটে পরিণত করেছে ট্রে ফেলস টু ক্রস স্টিল আ ফর্ম অ্যাপিয়ার্স এরপর প্রেমিকটি তিনটি মাঠ অতিক্রম করে অবশেষে তার প্রেমিকার বাড়ি অর্থাৎ খামার বাড়িতে এসে উপস্থিত হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ছয় লাইনে কবি প্রেমিকের নৌকা যাত্রাকে চিত্রিত করেছেন পরের দুই লাইনে রয়েছে তার প্রেমিকার বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটা 
পরের দুই লাইনে আমরা দেখতে পাবো প্রেমিকের জানলার সার্সিতে ঠক ঠক শব্দ করে প্রেমিকাকে ডাকা এবং দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে প্রেমিকার সারা দেওয়ার বর্ণনা শেষ দুই লাইনে তাদের মুখোমুখি মিলনের অনুভূতি এবং উত্তেজনার বর্ণনা কবি দিয়েছেন তাহলে এই দুই লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রেমিকটি প্রেমিকার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য কি করছে উষ্ণ সমুদ্রের গন্ধ মাখা সমুদ্র তট ধরে এক মাইল হাঁটার পর তিনটি মাঠ অতিক্রম করে অবশেষে খামার বাড়িতে এসে উপস্থিত হচ্ছে নেক্সট লাইন দেখো আর ট্যাপ আর দ্য পেন এরপর দেখা যাচ্ছে প্রেমিকটি প্রেমিকার খামার বাড়ির জানালার সার্সির উপরে হালকা এবং দ্রুত আওয়াজ করছে যেহেতু এই দেখাটা গোপন তাই বক্তাকে শুধুমাত্র তার প্রেমিকার কাছে নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্যই জানালায় খুব হালকাভাবে অর্থাৎ মৃদুভাবে ঠক ঠক আওয়াজ করতে হবে দ্য কুইক সার্ভ স্ক্র্যাচ জানলায় ঠক ঠক আওয়াজের পরই হঠাৎ করে কি হলো দেশলাই বাক্সে দেশলাই কাঠি ঘষার শব্দ শোনা গেল এটা কি উপস্থিতি অনুভব করায় আমাদের যে খামার বাড়ির ভিতরে প্রেমিকার উপস্থিতি নেক্সট লাইন দেখো অ্যান্ড ব্লু স্পট অফ আ লাইটেড ম্যাচ সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে কি দেখা গেল ভিতরে নীল আলো বা নীল শিখা উৎপন্ন করে আগুন জ্বলে উঠল বা আলো জ্বলে উঠল অ্যান্ড আ ভয়েসলেস লাউড থ্রু ইটস চয়েস অ্যান্ড ফিয়ার্স তারপরে ফিসফিসানি শব্দ শোনা গেল এবং সেই ফিসফিসানি শব্দের মধ্যে আনন্দ ভয় এবং উত্তেজনা রয়েছে দ্যান দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ এরপর এই গোপন সাক্ষাৎ এতটাই রোমাঞ্চিত এতটাই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং আনন্দ সৃষ্টি করেছে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে তাদের সম্মিলিত হৃৎস্পন্দনের শব্দ সেটা ফিসফিসানির তুলনাতেও তীব্রতর বা তীব্রতর শব্দে পরিণত হলো এখানেই কবিতাটি শেষ হলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো যদি প্রবলেম হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচ